Okay. Hey guys, good hey. evening. This is Alejandro hey. Narbona. Cheers. Welcome on behalf of Inglés Corporativo. How are you doing right now? All good? Good, fine. Teacher, good evening. Good evening. All right, so Adonai, Blanca. Good evening. Good evening. Sorry, I didn't answer your messages previously. Perdón que no les contesté los mensajes. Uh, no había tenido acceso al teléfono prácticamente toda la tarde. Okay. And, uh, but I'm, I'm glad that you were able to fix it. Me alegra que pudieran arreglar los, los ejercicios esos de la plataforma. Okay. All right. So, okay. uh, guys, how are you doing with the, with the platform? ¿Cómo van con la plataforma? ¿Han estado trabajando en ella? Yes, teacher. Yes, yes teacher. Yo voy en la, en la 4.8. He escuchado quizás ya como ocho veces la grabación. Okay. Y cada vez que la escucho, resuelvo uno. <risa> pero, y así voy porque no todo lo, lo alcanzo a comprender, pero sí eh, voy avanzando. La voy a escuchar las veces que sea necesario para, para resolver. That's y el oído se va acostumbrando y reconociendo. Mm -hmm. Esa es la actitud. Good job. Así tiene que ser, exactamente así. Yo All voy right. en la 4.6. 4.6. Vamos bien. Yes. Vamos bien, bastante cerca. And what about you, Luis, Claudia, Emerson? What about you guys? 4.6. Emerson, Claudia. Uh, 2.13. 2.13. Okay. Mm -hmm. Casi llegando al 3. Casi llegando al 3. Sí. Good, good, good. Acuérdense. Um, Igual, el tiempo de todos es diferente, así que, bien, solo metámosle un poquito, Claudia. Démosle vida al grupo también en, en, en WhatsApp. Si tienen preguntas, hey, guys, fíjense que tengo complicación con tal. And let's try to support each other. Okay, apoyarnos entre todos. Okay. Very good. Now, quick recap about yesterday's class. Oh. Yesterday class. Mm -hmm. Yesterday class. What did we cover yesterday? Describing, describing people. people. Describing people. Describing people. Okay. Using the general people. appearance, age, Hearing. gate, hire. Okay. All right. Exactly. That's exactly what we we'll cover. Do you have any questions about that topic? Mm. For me, all question of the exercise 4.6. I, I don't know what happened. All and all give me the mistake. The, the, the platform say me all are mistake. They are they are all mistaken. Four point uh -huh. six. Uh -huh. I don't know what happened. Okay. Did you guys have issues too with, with four point six? Me I yo en el cuatro punto seis también. Okay, are you having any kind of issue that is not accepting the answers? ¿Está teniendo algún problema que no te acepta las respuestas? Sí, hay varias que no me las acepta, pero después las modifico y mm -hmm. ahí voy. Porque si es bien, eh, pide la respuesta bien exacta. Y si la pone una letrita mal, no se la acepta. Exactly. So, <laughs> um, con esa Luis, with that one, that's true. Sometimes it's just a little letter, a, a symbol, etc., that is going to get you out of the answer. Así que tenemos que ponerle atención bastante a los, a los ejercicios. All right. So, I'm going to give you some, just a second. Luis, in which one are you having issues, particularly? ¿En cuál? ¿En todas? Luis? Uh, sorry. Sorry because here is raining. Oh, okay. <laughs> yeah. <laughs> yeah. All right, good. So, ¿en cuáles está teniendo problemas? Yeah. ¿En todos? Maybe six, six, six exercise. Okay. Let me check. Aha. Uh -huh. Acuérdese de siempre poner este. Ajá. No, no, no le ponga el question mark porque ya lo tiene el ejercicio. Entonces, si se lo pone, se lo va a poner mala. 
The first okay. one, how my how old is your brother? Uh huh. How tall are you? Okay. What color is Sharon's hair? I think we kind of covered this yesterday. Okay. okay. Does she wear glasses? Yeah, these are our normal questions. Alrighty. <clears throat> so let's get it back on today's class. Today we're gonna be working with present perfect. Do you know anything about present perfect, guys? Saben algo de presente perfecto? Present perfect. Mm -hmm. Have been. No. Almost, almost there. That's present perfect continuous. I have been. Um, I have. Uh, I have and the past participle. Have and the past participle. Correct. Uh -huh. What is the past participle? Alguien sabe cuál es um, el past participle? Okay. I don't remember. Don't remember? Okay, don't worry about it. <laughs> I don't remember. <laughs> I'm so sorry. <laughs> no, no, don't, don't be, don't be. Por eso estamos aprendiendo. Si no me escuchan, aquí también está lloviendo. Sí, uh, aquí también. Just a five Only in my house don't rain. It's not Solo raining. Only in my house no llueve. Well, not well, raining. Espérese, ya va a caer. Me too. All right, so <laughs> let's go ahead and read with me, please. Lesson objective. Lesson objective. objective. In this session, we will learn about present perfect. In this In session, we will learn about present, present perfect. perfect. Present perfect is put in practice during it's the conversation. Perfect is put in practice during the conversation. Good. So, vamos a poner en práctica el presente perfecto. Now, muchos pueden preguntar cuál es el presente perfecto. Aquí vamos a ocupar la tercera columna de los verbos. ¿Ok? Ok. Good. Es la tercera columna. Siempre tenemos base, el... Quiero ver. Base, pasado y present perfect. Uh, perdón, past participle. Let's go ahead and cover this real quick. One moment. I'm going to turn off the video because of the bandwidth. Hi, right, please mute your microphones and listen to this conversation. Welcome to section 10. In this lesson, we will listen and practice a conversation between two people in New Orleans. See present perfect in context. Listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Uh, I've already done that, too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. All right, guys. So we're going to practice present perfect in context. All right. So do me a favor and please repeat after me. It's great to see you, Todd. It's, it's, it's great, great, great to, to see you, Todd. You, Todd. Have you been in New Orleans long? Have oh, you been, been, been in New Orleans long? Now everything. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? It's great, it's to, great see to see you, Todd. 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 Have, Have you been, been in, in New Orleans, Orleans long? long? Good. So, ¿es bueno verte o es fantástico verte, Todd? ¿Has estado en New Orleans por bastante tiempo? Just a few days. Just a few days. Just a few days. Just a few days. I'm really excited to be here. I am really, really excited, excited to be, to be, here. be here. I'm excited to be here. Solo por un par de días. Estoy muy emocionado de estar aquí. I can't wait to show you the city. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Have you been, been, been to a jazz club yet? That's right. No puedo esperar a mostrarte la ciudad. Has estado en un, en un club de jazz? Can you hear me, guys? 
Yes, teacher. Don't, I don't listen to anything. Yeah, there's, it's, there's heavy rain right now. All right. Yeah, I've already been to one. Yeah. yeah. I've already been to one. 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 Oh, well. Uh huh. I only hear interference. I don't know if you listen to me. Yes, in some areas there might be interference because of the rain. En algunos lugares puede que no me escuche muy bien por la lluvia. Okay. So, my apologies for that. Um, ¿Todos me escuchan pausado o solo algunos? Sí, se le escucha pausado. Okay. All right, so um, I'm going to try to make it the, the best possible way. Voy a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda con lo que tenemos. Okay? Thank you. So, Thank you. you're welcome. Thank you, teacher. You're welcome, and I'm sorry that it's, that it's not working properly. Don't worry. Oh, well, how about a riverboat tour? Oh, oh well, well, how about a riverboat tour? Um, I've already done that, too. I've already done that, too. I've already done that, too. Here, aquí van a ver que esta es la contracción del have. Entonces van a decir I've, I've, una vez. I've. Lo van a unir. Este es un link de consonante con vocal. I've, I've already done that too. I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. There are a lot of fun. Actually, actually, that's how I got here today. That's how I got here today. Okay, guys, actually, este es uno de los errores más comunes. No es actualmente. Okay, este actually es como de hecho. Ah, okay. Okay, que mucha gente dice actually, actualmente, cuando actualmente se dice currently. Currently. Y es de, los, de lo más común. No right. se sientan mal si, lo, si les pasa. Voy. Currently. It's on the chat. Eso es actualmente. Currently. Actually. Currently. Currently. De hecho. Ok. All right. Well, is there anything you want to do? Well, is there anything you want to do? Pueden decir want to do y está bien, pero si se fijan yo les dije wanna do porque es un poquito más natural que esto. Is there anything you want to do? Well, is there anything you want to do? You wanna do? Good, I veo que alguien me pone en mala cara porque lo dije rápido y está bien, pues. Está bien. Tienen que ir acostumbrando poquito a poco. Is there anything you wanna do? Is there anything you want to do? Well, is there anything you want to do? Is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. You know, no, you know I, really I really just want to take it easy. My feet are killing me. My feet are killing me. All right. So, guys, um, go ahead. Uh, in, in this sentence, mm -hmm. you can say wanna take. Where? Where, 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 where? In the, in the sentence. Ah, you yeah. know, I really just wanna, wanna take? Yeah, I just wanna take it easy. Okay. I just wanna take, wanna take it easy. Por eso es que, vaya, miren. Yo siempre trato de hacerlo lo más natural posible y sé que muchas veces no hablo de la manera más despacio, pero quiero que ustedes se vayan acostumbrando a eso. Ya les, ya les había comentado antes que el inglés escrito es muy diferente al inglés hablado. Okay, por la fonética, por, por los linking sounds, por las reductions. Entonces, el hecho que yo lo haga esto es puramente para que ustedes se vayan acostumbrando. 
poco a poco, no sé si se han fijado, pero ya todos dicen bien objective, y es por la repetición, por estarlo escuchando y haciéndolo. No nos damos cuenta, pero vamos mejorando, así que, yep, that's, that's why I do it. Por eso es que lo hago. Y sí, sí se puede. I really just want to take it easy. For a little bit of vibration, easy. All right, so let's get to the next video, guys, where Present Perfect is going to be explained. And then we're going to try to spend the rest of the class participating and practicing. Vamos a tratar de pasar el resto de la clase participando. Read with me, please. In this session, we'll study the Present Perfect, We're Ready and Yet. In this session, we'll study, we'll study the, present the Present Perfect, perfect. We're, ready we're, ready we're Ready and Yet. Are ready and yet. Ask and answer questions using the present perfect with regular and irregular past participles. Ask and answer questions using the present perfect with regular and irregular past participles. That's right. So, vamos a estudiar el presente perfecto, cómo ocupar yet, cómo ocupar already. Y también vamos a ocupar eh, verbos irregulares y irregulares para que podamos verlos todos. Now, esta vamos a trabajar mañana también con Present Perfect porque quiere darle un poquito más de estructura. So, hoy y mañana, señores, Present Perfect. Como tarea les dejo desde ya, estudiar el presente perfecto. Let's go ahead and mute your microphones, please, so we can cover this. Teacher. Ajá. Uh -huh. this, this week is the last one. No, next one. Okay. Uh -huh. Ahorita, you. we still have one more week. Okay. All right, let's pay attention to the video. Hi, in this lesson, we will study present perfect with already and yet. Ask and answer questions in present perfect with irregular and regular past participles. I want you to concentrate on this new tense. Notice how it is formed. Pay close attention to the words already and yet. Present perfect. Already, yet. The present perfect is formed with the verb have plus the past. Have you been to a jazz club? Yes, I've been to several. No, I haven't been to one. Has she ridden in a streetcar? Yes, she's ridden in one. No, she hasn't ridden in one. Has he called home lately? Yes, he's called twice this week. No, he hasn't called in months. Have they eaten dinner yet? Yes, they've already eaten. No, they haven't eaten yet. Contractions. I've equals I have. You've equals you have. He's equals he has. She's equals she has. It's equals it has. We've equals we have. They've equals they have. Haven't equals have not. Hasn't equals has not. For present perfect, we will use have or has plus past participle verb plus complement. The verb have or has will depend on the person we will talk about. We use present perfect when we want to express actions which began in the past and continue in the present. Example, she has worked in the bank for five years. We have had the same car for 10 years. When we want to make reference to an unfinished temporary period of time, I have worked hard this week. It has rained a lot this year. We haven't seen her today. Repeated actions in a specific period of time between the present and the past. They have seen that film six times. We have eaten all that restaurant many times. When timing is not relevant or it is unknown. Someone has eaten my soup. Now let's talk about already and yet. Already usually goes after have or has and before the main verb. Examples, we have already had our breakfast. When are you going to do your homework? But I've already done it. Yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. We usually put it at the end of a sentence. Examples, has the post arrived yet? 
Have you done your homework? Not yet. Haven't you got ready yet? Look at the time. All right, very good. Um, let's go through the structure. Give me a second. This year, we haven't seen her today. Okay, now as far as press have not. Pause it, now, as far as person perfect, guys, there are like different different uses. Hay como diferentes usos. Sin embargo, para que nosotros este, lo tomemos de una manera más fácil, podemos decir algo como experiencia. ¿Ok? Ustedes ya han ido al Tunco. Yes. yes. Yeah. Ya han ido, ¿verdad? parte de su vida. Empezó en el pasado, no nos interesa cuántas veces ha pasado, solo si ha pasado o no. ¿Okay? En Simple Past sí nos, sí nos interesa. Yo he ido tres veces, o yo, yo fui tres veces. Pero en Present Perfect no nos interesa cuántas veces ha pasado, sino si ha pasado en sí. So, vamos a ver un poquito de la estructura. Aquí, real quick, este documento se los voy a mandar después. I'm going to send this to you afterwards. Give me a second. Right here. Say it with me, please. Dance. 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 Pretty much we have bailar, el verbo bailar, baile, en pasado, y aquí este sería bailado. Okay. Este es el que nosotros vamos a ocupar para el present perfect. Este tercero de la lista. Okay. Now, con los verbos regulares, with regular verbs, The past is the same as, bueno, no lo quiero poner así. With regular verbs, ¿cómo lo pongo para que no se confunda? Past no participle, past participle is the same as past. En escritura, writing and... Uh, pronunciation, but not in meaning. Vaya, cuando ustedes estén memorizando los verbos, el past participle va a ser exactamente el tercero. ¿Ok? Aquí podemos ver la diferencia. De baile, vamos a bailado. ¿Ok? ¿Estamos con eso? Ok. Good. And then we have irregular verbs. Los verbos regulares, por ejemplo, eat, Eight, eaten. ¿Qué sería? Comer, comer, comí, comido. Okay. La diferencia es que with irregular verbs, you have to memorize all conjugations. Tienen que memorizar todas las conjugaciones. Y vamos a estar trabajando con esta y con esta. ¿Okay? Y hay verbos como por ejemplo cut, 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 que no cambian. ¿Okay? Estos se mantienen el mismo. Ahora, ¿cómo vamos a saber? ¿Quién me puede comentar cómo vamos a saber si aquí es el mismo y aquí es el mismo? ¿Cómo vamos a saber que estamos diciendo bailado y no baile? El context. Context. Exactly. Exactly. So, we're going to use this. I have... 
he bailado mucho. I have danced a lot. ¿Ok? ¿Qué sería lo mismo decir? I've danced a lot. Alright. How do you say um, he dormido Teacher. mucho? Uh -huh. I, have, I have sleep a lot. Slept. A lot. ¿Cómo sería? ¿Y la contracción? I've slept a lot. I've slept a lot. So, prácticamente la estructura que tenemos es sujeto, más, have or has, plus past participle. ¿Cuál es el past participle, guys? La tercera columna. ¿Ok? Comido, bailado, uh, atrevido, estudiado, etc. Now, what happens... ¿Cómo digo que Lino ha bailado mucho? Lino has Lino has danced a lot. Lino has danced. Entonces dance. acá vamos a ocupar have para I, you, we, and they. Y vamos a ocupar has para he, she, she, it. she, it. Sé que voy algo rápido. ¿Me van siguiendo? Sí. Yeah. Yes. All right, good. Esta conjugación es súper importante. Súper, súper importante. Tanto para preguntas negativas y afirmativas. ¿Podemos ponerlo? ¿Podemos hacer esto? Linus danced a lot? Uh, yes. Yes, we can. Yes, it's correct. Mm -hmm. Correct. Yes, we can. Sí lo podemos poner. Linus danced a lot. Porque es la contracción de has. has. So, puede verse un poquito extraño a la vista, pero sí yes. se ocupa. Ahora sí decimos, quiero ver a quién tengo de mujer acá. Claudia. Claudia ha dormido mucho. Claudia has slept a lot. Has slept a lot. ¿Y cómo lo contraemos? Claudia has slept a lot. Slept a lot. Bye, guys. So this is pretty much how the present perfect is going to work. Esta es la estructura del presente perfecto. Ahora, quiero que ustedes me den ejemplos. Tanto en inglés como en español. I'm going to be writing them down, down. I need at least five examples in Spanish or in English. Okay. Yo he trabajado mucho. Okay. I work. I, Con la estructura. I have, I have a work. A work. Uh -huh. I have worked. 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 También le pueden meter for two hours. He trabajado por dos horas. He trabajado por dos años. Etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Good. ¿Qué más? I need four she, more examples. She has eaten. Okay. She has eaten, eaten okay. in my dinner. Pues hombre, que ella se ha comido mi cena. Okay. She has eaten <laughs> my dinner. Ella se ha comido mi cena. Good. Give me more examples. I have cleaned the house all day. I have cleaned the house the whole day. He limpiado la casa todo el día. Muy bien. Two more. Cámbienme los sujetos, por favor. No solo I, she. Ajá. Uh -huh. okay. um, he has gone to work. He has gone to work. Él ha ido a trabajar. Muy bien. One more. They have worked. 
They have alone. Alone. Walked, caminado. Uh -huh. And the contact and the compliment? Alone. 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 Along okay. A long distance, a long time. Long distance. Okay. Ellos han caminado una gran distancia. Muy bien, guys. So, este va a ser el presente perfecto. Do you have any question with this? It has rained for two days. Exactly. In, in all salsa. Uh -huh. It has rained for two days. Nos interesa quizás el tiempo, pero no las veces. Good. Okay. Okay. Aquí vamos a poner la única diferencia entre afirmativo y pasado y negativo, perdón, saben ustedes que es auxiliar con su not. So, hasn't and haven't. So, yo no he bailado tanto. Question or what? I haven't. Esa es la diferencia. Y aquí, ¿podemos contraer en negativas? Yes, yes, but without another form. Exactly. Solo podemos contraer acá. Acá, como ya estamos contrayendo el haven't, esta de acá no se puede. Sí podemos decir, I've not danced. La verdad, I've not danced, pero I haven't danced. Es más común la anterior. Ok, oh, so okay. hay que tener cuidado con la contracción acá. Now, así que vamos a quitarla. Trabajemos solo con una. No he dormido mucho. I haven't, I haven't slept. Slept. I slept. I haven't Te falta slept una. Uh -huh. Lino no ha bailado tanto. Lino ha no, 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 Claudia no ha dormido mucho. Claudia, Claudia has Good. Estamos. So, ¿cómo ponemos? No he trabajado por dos horas. I haven't worked for two hours. For two hours. Ella no se ha comido mi cena. She has a Nice. No he limpiado. Bueno. No he limpiado la casa. I have not cleaned the house. All day. I haven't cleaned the house the whole day. Y aquí, si lo queremos dejar así, necesitamos un complemento. Así que mejor quitémosle esto. No he limpiado la casa. Una oración más sencilla. Él no ha ido a trabajar. He hasn't gone to work. He hasn't gone to work. Very good. Now... Ellos no han caminado una gran distancia. They haven't walked a long distance. They haven't walked a long distance. So, como se pueden dar cuenta, yo ocupé los mismos ejemplos que antes. ¿Por qué? Porque me gusta que ustedes comparen y vean que la verdad, si ustedes manejan la afirmativa, pueden hacer las negativas. Es lo único que le cambiamos. All right. What about okay. questions? ¿Qué creen que cambie con las preguntas? The position. Aha, uh -huh, the position. So, en vez de decir have has, sujeto have has, lo vamos a dar vuelta al sujeto y al auxiliar. ¿Estamos con eso? Yes. Okay. Very good. ¿Y qué le ponemos al final? Question mark. Question mark. That's right. So, I have danced a lot. ¿Cómo lo hacemos? Pregunta. Have, have I, I danced, danced a lot? lot? Ahí está. Have I danced a lot? Y el question mark, siempre. Aquí, así dejémoslo. He dormido mucho. Have, have I slept, slept a lot? <laughs> Have I slept a lot? Nice. ¿Ha bailado mucho Lino? Has Lino danced a lot? Has Lino danced a lot? 
Muy bien. Very good. ¿Ha dormido Claudia demasiado? Has Claudia. Has Claudia. Slept a lot. Siempre con el question mark. Good. So, con los ejemplos. ¿Cómo lo hacemos? Um, déjeme ver aquí si voy con víctimas. I'm going to go work with victims. Uh, Tatiana Beltrán está justo debajo de mí. ¿Cómo le hacemos pregunta? Have I worked for two hours? Fácil, ¿verdad? Como pegarle un bolo cuando está fundeado. Have I worked for two hours? Blanca, next one. Make it a question, please. Has she eating my dinner? My dinner. Nice. My dinner. Has she eating my dinner? Mm -hmm. Nice. Good. Um, Claudia, next one, please. Have I cleaned the house, the, the wall? Have I cleaned the house? Ajá, aquí le vamos a quitar esto porque estaba incompleto. Have I cleaned the house? Um, let me see. Who's next? Emerson. Next one. Has he gone to work? Has he gone to work? Very good. And the question mark? Lisette? Hello. Next one, please. Have, have they worked work a long distance? Mm -hmm. Have they worked? Pongámoslo aquí for, suena mejor así. Have they walked for a long distance? Then we have uh, Luis. Next one, please. You're muted. Estamos en, en, en mute, Luis Molina. They, no, have they call me, call me. This one. Esta que tenemos acá, make it a question, please. Has it? Uh -huh. it has. That's right. Thank you. Has it rained? So, como podemos ver, guys, <clears throat> prácticamente, si podemos hacer las afirmativas, podemos hacer las negativas, porque solo le ponemos el negativo. Y con la misma base de afirmativa, Podemos hacer las preguntas. Solo le damos vuelta al auxiliar. ¿Cómo contestamos estas preguntas? Yes, I have. No, I haven't. ¿Cuál es la respuesta para esta, guys? Has she eaten my dinner? Yes, yeah, she has. No, she hasn't. Yes, she has. No, she hasn't. Nice. Mm -hmm. Next one. Have I cleaned the house? Yes, I have. No, I haven't. Yes, I have. No, I haven't. Es como bien mecánico todo esto, ¿verdad? Has he gone to work? Yes, yes, yes he has. has. No, he hasn't. No, he hasn't. No, he hasn't. Next one. Have they walked for a long distance? Yes, they have. No, they, have. they haven't. No, they haven't. Good. And the last one. Yes, has. it has. Yes, it has. Or? It hasn't. No, it hasn't. It has. No, it Rain. hasn't. All right. Good. Yes, it has no it has. Now, what is the difference with yes no questions and WH? Alguien sabe la diferencia entre una yes no y una WH? Explanation when give the answer. Yep. Num number one is that you cannot answer yes or no. ¿Por qué lo hiciste? Sí. Esta no pega, va. Entonces. Um, ¿Cuánto tiempo has trabajado acá? No. 
no podemos contestar así. Tenemos, he trabajado acá por tanto tiempo. So, the difference with these type of questions is going to be this. ¿Por qué has... Ah, me falta el, el I aquí. ¿Por qué has trabajado... ¿Por qué he trabajado dos horas? Le vamos a poner nada más el why. Ok. So, la única diferencia entre una yes, no question y una WH es que la WH, el WH word va antes. De ahí la estructura, si se fijan, no cambia para nada. Solo con ciertas cositas. Now, ¿cómo decimos cuándo se ha comido mi cena? When, when has she eaten my dinner? When has she eaten my dinner? Y si quisiéramos preguntar por qué se ha comido mi cena. Why has she eaten my dinner? ¿A qué hora se ha comido mi cena? ¿Cómo se ha comido mi cena? How. How. How? How? She my dinner. Has she eaten my dinner? All right. Um, ¿Con quién se ha comido mi cena? Who has she eaten my dinner? Y al final, with. Porque le estamos poniendo el who. Uh -huh. Okay. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo he limpiado la casa? When. When have I cleaned the house? When have I cleaned the house? Ok, very good. ¿A qué hora se ha ido al trabajo? Has it gone to work? Ok. Um, aquí no le puedo poner how, porque ella me dice cómo, que han caminado. ¿Qué WH le podemos poner ahí para que tengan? Why. When. Okay. Why. Ah, le ¿Por podemos qué han caminado poner... tanto? Ajá, why, también le podemos why? decir, ¿dónde? ¿Dónde han caminado una gran distancia? Ah, eh, ahí en, en Aguachapán, porque, no sé, tuvimos que ir del punto A al punto B. ¿Ok? ¿Qué WH le podemos meter acá? When? Where? Vamos a poner when, o también why? dónde. Muy bien, where has it rained? So, acá nosotros vamos a contestar ya no con sí o no, sino que vamos a contestar con una afirmativa o una negativa. ¿Ok? Can you hear me okay, guys? ¿Me escuchan bien? Yes, yes. Yes, teacher. Ok, very good, because it's, it's raining hard. Yes. Suerte que no se ha ido el Inter. Para muchos esa es mala suerte, pero espero que sea buena suerte para todos. It's pouring rain. Eso que les puse en el chat, it's pouring rain, eso está cayendo un mamellazo de agua. Or, it's raining cats and dogs. Esta, si bien existe, no es tan común. It's raining cats and dogs. All right, guys, do you have any question with the structure? ¿Tienen alguna pregunta con la estructura? No. No. ¿Seguros? Sí. Yes. Ok, guys. So, <clears throat> you're going to have 10 minutes. En 10 minutos, necesito que me escriban tres afirmativas. Esas mismas las hacen negativas. Con la misma base de las afirmativas, creamos las preguntas de sí o no. Y con esas mismas preguntas WH. Ok. Suena confuso, pero nah, ya van a ver que pueden. Accept the invite, you got 10 minutes. Hagan las mismas, solo vayanle cambiando de la misma manera que yo lo hice. Teacher. Ajá. Uh -huh. Yo me voy a salir porque está tronando demasiado. Ok, ¿quién me está diciendo eso? Lisette. Ok, sí. no hay problema, Lisette. Sorry, teacher. Don't worry about uh -huh. it. 
Have a good one. Thank you, teacher. You're good welcome. Night. La misma o sea, cantidad. Que, o sea, ajá, la misma cantidad, pero por ejemplo, nosotros vamos a hacer este. Ok, este, veamos, si querés en español, comencemos. Eh, por ejemplo. Que él ha jugado videojuegos. Ajá. Podríamos decir, eh, número uno. He has, he has played a video games. Con LD, eh? Video game. That's good. Pues good. Si quieren, okay. dejémosla en dos. En dos oraciones por el tiempo. You got six okay. minutes, guys. Ok. Eh, Otra oración, eh, Emerson. <coughs> How are you doing, girls? Go on. Hi. Buscando el verbo study en participio. Studied. It's a regular study. verb. Solo, study. Hagan, solo hagan dos ejemplos y los mismos dos los convierten. Sí, sí, sí. Estoy... Eh, study. Study. I have a study today. Okay. ¿Cómo se pronuncia? Studied. Study. 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 Ok. ¿Cuántas llevan? Primera. Primera. I've studied eh, eh, in, in evening, por la tarde. I have started in the evening. Ok, está bien. Vaya, una más y evening. esas mismas las pasan a negativo, pregunta sí, y WH. Sí. Tienen cinco minutos. Okay. Okay. She has... Told, con ID al final. Ah, told you. Sol, sol, sol. How many do you have? ¿Cuántas afirmativas tienen? Two. Two. Okay. Trabajen con esas dos nada más. No hagan tres, solo dos. Okay. Let me hear what you have, please. Quiero escuchar lo que tienen. Uh, first, uh, we have... We have traveled to Mexico. Okay, travel to Mexico. Uh, second, I have talked to Maria. I have talked to Maria, all right? Talked to Maria. Good. Ahora esas hagan las negativas. Yes, no. Y luego WH. Okay. Mm -hmm. okay. I haven't talked to Maria. All sí, right. Yes. No? Y sería... We have, we have talked to Maria. We haven't talked to Maria. Good job. Okay. ¿Y la otra que dijo cuál fue? La primera que, la que usted dijo cuál fue? Ah, uh, es, uh, we, we have traveled to Mexico. Okay. We, we haven't traveled to Mexico. Correct. Okay, you're doing good. Okay. Continue and yeah. let me check another group. Yes. Okay. Okay. The question. Hey, how are you doing, guys? Go on. Yes, already finished. Okay, show me what you got, please. Okay. Uh huh. Okay, la primera is. He has played video games. Nice. 
The second one is, they have been the best. They have been? The best. Good. The third one, he hasn't played video games. Nice. The second one, they haven't been the best. Good. Uh, and the next one, has he played video games? Mm -hmm. The second one, have they been the best? Nice. Where has he played video games? Mm -hmm. The second one, why, why have they been the best? Nice. Estamos muchachones, muy buen trabajo. Okay. Good, good, good job. Um, in the meantime, you guys got two minutes. Si quieren, hagan un par más, si gustan, o contesten si alguna pregunta, si la tienen. Let me check the other two, y vamos a regresar después al, al main room. Okay. Okay. Good job. Guys, how are you doing? Come on. Hi. Uh, eh, terminando las preguntas. Ok. ¿Qué llevan hasta el momento? Ya hicimos la, hasta las preguntas. Formativa, Vamos. negativa y preguntas. Ok. Díganme las preguntas, please. Have I studied, studied today? Nice. She has cooking. Ah, las preguntas. Mm -hmm. <laughs> has she cooked the lunch? Nice. How do you say por qué han cocinado almuerzo? Por qué ha cocinado ella almuerzo? She has hungry. Ajá, pero ¿y la pregunta? La respuesta es, es esa, la pregunta. No, la pregunta. ¿Por qué ha ah, cocinado has... ella? Ah, esa me falta en con la W. Ajá. Ok. All right, right, right. Esa falta, esa falta. Con right. el, ajá, con el guay. Ya casi regresamos. Okay. Okay. Why? ¿Qué sería? How? Why how? I. I study. How we? Hey, who have I talked? Talk to Maria with. Pero es que creo que ahí me siguen la respuesta porque digo yo estoy hablando, o sea, yo le estoy preguntando con quién estoy hablando. Uh -huh. Vea, solo sería we. Exacto. Muy bien. Si nosotros tenemos I have talked to María, he hablado con María, ya decimos quién. Y si preguntamos con quién he hablado, y en la pregunta ya no podemos meter María, así que está muy bien. Who have I talked to? ¿Con quién mm -hmm. he hablado? Y en la respuesta, ahí así le podemos meter I have talked to María. Okay. okay. All right. Very good. Good job, guys. Let's go back to the main room. Thank you, teacher. You're welcome. Yeah. All right, guys. So people is going to come back in a few seconds. So far, do you have questions? ¿Tienen preguntas en la estructura? Fácil, vea. O sea, no fácil, pero es sencilla. O sea, hay que dominar la Ajá. estructura. Hay que dominar la estructura. Por eso es que he decidido que mañana vamos a continuar con este tema. Y mañana, llevamos, ya que manejamos esto bien, vamos a meterle el already y vamos a meterle el yet. El yet. Okay. So, Ustedes prepárense, vean un par de videos de, de Present Perfect. No, le man, no les mando míos porque no he grabado de Present Perfect todavía. But I will. Y también de cómo ocupar Yet and Already. Ok. okay para que estemos un poquito listos para mañana. So, thank you very much, guys. On behalf of Inglés Corporativo, this is Alejandro Narbona. Hope to see you tomorrow. Gracias por con conectarse a pesar del gran mamellazo de agua que está cayendo. All right. Take care. Thank you, teacher. Teacher. See you tomorrow. Thank you. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Good night.